सांगली जिल्ह्यातल्या तुर्शी गावात एका गर्भवती महिलेवर सामूहिक बलात्कार झाला या प्रकरणी आठ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले मुकुंद माने जावेद खान विनोद आणि सागर कठुआ रेप कांड जैसा ही एक मामला सामने आया गुजरात के सूरत में सूरत में सड़क किनारे 11 साल की बच्ची की लाश मिली जिसके साथ जबरदस्ती हुई फिर गला घोट कर उसकी हत्या कर दी गई यत्र नारेस तो पूजनते तत्र मनते देवता हा अर्थात इसका अर्थ यह कहता है कि जहां जहां नारी की पूजा होती है वहां वहां लक्ष्मी वास करती है यह भारत के संस्कृति की धरोहर है पर क्या आपको यह चित्र देखने के बाद लगता है कि यहाँ नारी की पूजा होती होगी अमा पूजा छोड़िए यहाँ तो उसके विचारों का सम्मान तक नहीं हो रहा है उसके खाने पर उठने पर बैठने पर पहनने पर आने जाने पर पाबंदियाँ लगाई जा रही है यह मात्र एक प्रातिनिधिक चित्र है किंतु यही चित्र आज भारत के हर घर में दिखता है आज भारत के हर घर में हर पिता हर बाप हर भाई उसे लगता है कि अपनी बच्ची अपनी बेटी अपनी बहन शायद खिलने से पहले मुरझा न जाए ये क्यों हो रहा है शायद भारत का महिलाओं के प्रति माहौल जरा ज्यादा असुरक्षित होते जा रहा है हम आपको याद दिला दे कि पिछली सरकार जब चल रही थी तो आज की तारीख में जो सरकार में बैठी है और तब जो विपक्ष में थी वह श्रीमती स्मृति ईरानी जी कह रही थी कि दिल्ली के निर्भया कांड पर सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने चूड़ियां भिजवाई थी आज वही स्मृति ईरानी जो सरकार में बैठी हुई है क्या वह देख नहीं पा रही कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर कोपड़ी में क्या हो रहा था क्या वह नहीं देख पाई कि उन्नाव और कठुआ में क्या हुआ आठ साल की असीफा को किस दरिंदगी के साथ नोचा जा रहा था भाई और बहनों जब हम एक संग भारत की बात करते हैं तो इस भारत में 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की आती है तो महिलाओं के सुरक्षा की बात कहा जा रही है गणराज की ये कोशिश है कि हम इस सरकार को एक आईना दिखाए जो महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी बात कर रहे थे उनको यह हम दिखाए हालांकि भारतीय संविधान में महिलाओं के प्रति कई तरह के कानून बनाए गए कई तरह के हक है किंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना पुख्ता तरीके से होता है यह भी बड़ी अहम बात है आए सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाए महिलाओं की सुरक्षा के हक के लिए लड़े गणराज्य के साथ आगे बढ़े